What up guys? What up everyone? So this is Gerald Simbasilangan and this video is intended for those people who don't spend their money wisely and don't know how to budget. So if you're just like me, well this video is for you. Kami sa atin no yung hindi hindi alam kung paano ibabudget yung pera natin na maayos kasi um, it's either meron naghihinder sa atin para mag-save ng money or meron talaga ta meron talaga tayong sakit or nasa atin na talaga yung magastos talaga tayo back when i was in uh, yung mga first term pa lang ng uh, college life is parang struggle talaga sa akin kung paano yung mag-manage ng pera. Kasi... Pero sundan eh. Hingi ako par. Hingi ako. So, tip number one is to create a budget. So, syempre, um, as part of our everyday everyday routine, dapat alam na natin kung ano yung mga dapat nating iset as said. Let's say, for me, I have 300 pesos a day. So, 70 pesos, ilatanggal ko na yun for pamasahe. So, I have 230 pesos. Let's say, for example, dalawang mil ako a day for the whole day ng, ano ko, ng class hours ko. So, syempre, magset na ako ng siguro uh, 150 pesos for food. So, meron na lang akong Ah. Uh, uh, meron na lang. <laughs> Pinakisipan talaga. Yan. Meron na lang ako 80 pesos. So, yung 80 pesos na yon as kung wala naman akong gagamitin doon, itatabi ko yun sa wallet ko at hindi ko na muna gagastusin yun para mapagsibo ka ng money. So, tip number 2 ko, guys, is separate wants from needs. So, Siyempre, uh, kagaya nga ng sinabi ko kanina, dapat i-separate na natin yung mga necessity natin. Let's say, for example, yung mga pambili natin sa, kung babae kayo, pambili niya sa napkin. Uh, yun, mga pang pagkain, pamasahe, ganyan. Tapos, yung mga wants natin, doon na lang yung sa mga, ano, mga nasiset aside natin mga pera kapag uh, wala na tayong ibang paglalaanan. So, tip number three ko, um, hindi naman ko sinasabing gawin nyo ito pero nagawa ko ito sa sarili, sa sarili ko kasi nga tas naging effective din siya um, nag set ako ng checking account or yung bank account ko tapos dun ako nag, naglalagay ng mga pera ko na nag, na, 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 na babawas ko dun sa may baon ko so yun parang time by time nakakaipon din ako kahit pa paano tapos ayun yung ginagamit ko para pambili ko ng mga kailangan ko sa sarili ko like damit, ganyan, sapatos o iba pa so yun nga no in conclusion guys um, we should not uh, hinder ourselves from spending kasi nga it's part of us diba but let's not spend beyond our means parang Huwag tayong gumastos ng hindi naman natin kayang bilhin. O kaya naman, uh, mas inuuna pa nating bilhin yung mga gusto natin kaysa kailangan natin. Um, we should know how to manage our money, our budget, so that in the, in the near future, um, it will help us personally to have a better life. Um, I'm saying this because, let's say for example, there are some emergencies life or death emergencies so how can you in, in the future yeah, how can you uh, parang paano mo aalagaan yung sarili mo kung yung, wala ka money kasi umiikot na lang tayo yung mundo natin sa money ngayon so as much as possible guys be let's take into account kung paano natin ibabudget yung pera natin kasi nga it is very important for us na na meron tayong natatabing pera para sa sarili natin at para sa future natin. So, um, that's it for this vlog and this video. So, I hope guys, meron kayong natutunan kahit papano sa akin, kung paano mag-manage ng money. So, that's it for the video guys. Um, subscribe and like my YouTube channel.